আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের জন্য ফিজিক্স কোনো ভিডিও দিব না আজকে তোমাদের জন্য কেমিস্ট্রি একটা ভিডিও দিব তবে এই কেমিস্ট্রির এই ভিডিওটা দিব হচ্ছে আমাদের জৈব যুগের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকের উপর আর সেটা হচ্ছে মার্কোনিকভ নিয়মের উপর মার্কোনিকভ নিয়ম আর উপর প্রত্যেক প্রত্যেক বছর না হলেও দু এক বছর পর পর বোর্ডে এই টপিকের উপর কোয়েশ্চেন হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক অনেকে দেখা যায় বোঝো অনেকে বোঝো না যাদের এই টপিকটা নিয়ে কনফিউশন আছে আজকে ভিডিওটা তাদের জন্য খুব সহজেই বোঝানোর চেষ্টা করব যাতে তোমাদের টপিকটা খুব ক্লিয়ার হয় তো ধরো এখানে আমি একটা মানে আগেই মার্কোনিক অফ নিয়মের বিবৃতিটা লিখে রেখেছি দেখো বলা হয়েছে অপ্রতিসম অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের সাথে অপ্রতিসম বিকারকের আমি কতগুলো কিওয়ার্ডস এখানে দেখো মার্ক করছি অপ্রতিসম অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের সাথে অপ্রতিসম বিকারকের সংযোজন বিক্রিয়ায় অপ্রতিসম বিকারকের ঋণাত্মক অংশ অসম্পৃক্ত কার্বন দ্বয়ের সেই কার্বনে যুক্ত হবে যে কার্বনে হাইড্রোজেন কম এখানে দেখো আমি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এখানে ছয়টা শব্দকে আমি কি করেছি মার্ক করে রেখেছি পুরো নিয়মটা আসলে এই ছয়টা শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে তো আমরা এই ছয়টা শব্দকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের নিয়মটা খুব ইজি হয়ে যাবে আশা করছি তো অপ্রতিসম এটার আগে আসি আমাকে জানতে হবে যে এই বিক্রিয়াটা কাদের জন্য অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের জন্য কি ধরনের অসম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলতে আমরা কাদেরকে বুঝি আমরা জানি হাইড্রোকার্বন হচ্ছে অ্যালকাইন অ্যালকিন অ্যালকাইন তো আমাদের এছাড়া এদের কিছু জাতক রয়েছে তো আমরা প্রধানত অ্যালকাইন অ্যালকিন অ্যালকাইন বুঝি এর মধ্যে হচ্ছে অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন এই দুইটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তার মানে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের মধ্যে হতে হবে তারা অপ্রতিসম অপ্রতিসম বলতে কি বুঝায় আসলে অপ্রতিসম বলতে সেই সব অ্যালকেন বা অ্যালকাইনগুলোকে সরি অ্যালকিন বা অ্যালকাইনগুলোকে বুঝায় যাদের অসম্পৃক্ত কার্বন অসম্পৃক্ত কার্বন কারা আচ্ছা আমি একটা উদাহরণ তোমাদের এখানে লিখি দেখো সি এস থ্রি সি এস টু সরি এখানে এটা হচ্ছে হবে আমাদের দেখো এটাই হলো কি আমরা প্রোপিন লিখলাম এখন দেখো একটা এটা হচ্ছে অ্যালকিন অসম অবশ্যই অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ বা হাইড্রোকার্বন তো এই অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনটাতে অসম্পৃক্ত কার্বন কোন দুইটি দেখো যেই দুটি কার্বনের মধ্যে দ্বিবন্ধন অবস্থিত এই দুইটা কার্বন হচ্ছে অসম্পৃক্ত কার্বন তো অসম্পৃক্ত কার্বন দেখো খেয়াল করো তার মানে অসম্পৃক্ত যেই দুইটা কার্বন আছে সেই দুইটা কার্বনের দুই পা দেখো দুইটা কার্বনে যদি একই মূলকগুলো থাকতো বা একই পরমাণুগুলো থাকতো তাহলে এটা হয়ে যেত প্রতিসম যেহেতু এখানে নেই দেখো দুইটা অসম্পৃক্ত কার্বন এটার মধ্যে দুটো হাইড্রোজেন এটার মধ্যে একটি হাইড্রোজেন তাহলে এটাকে আমি অপ্রতিসম বলবো এটা প্রতিসম বলা যাবে না তো ধরো আমি এখানে এই যে একটা অ্যালকিন লিখছি এটা হচ্ছে ইথিন তো ইথিনে দেখো অসম্পৃক্ত কার্বন হলো এটা এবং এটা দুটো কার্বনে এর মধ্যে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এর মধ্যে দুইটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটা প্রতিসম অ্যালকিন হয়ে গেল তাহলে এইটা আমার এখানে আসবে না তাহলে আমার প্রতিপাদ্য ব্যাপার হচ্ছে বা আমার এখানে লাগবে হচ্ছে অপ্রতিসম অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অসম্পৃক্ত তো বুঝলাম যে এখানে যেটা হচ্ছে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধনযুক্ত অর্থাৎ অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন হচ্ছে কি অসম্পৃক্ত তো অসম্পৃক্তের মধ্যে আবার কি ধরনের লাগবে অপ্রতিসম লাগবে অর্থাৎ দ্বিবন্ধনযুক্ত দুটো কার্বনে একই সংখ্যক একই রকম পরমাণু থাকতে পারবে না আচ্ছা এটা আসলো এরপর আসে আমাদের অপ্রতিসম বিকারকের সংযোজন বিক্রিয়ায় অর্থাৎ এর সাথে আমাদেরকে অপ্রতিসম যে কোনো বি বিকারকের কী করতে হবে বিক্রিয়া ঘটাতে হবে তো এর সাথে অপ্রতিসম যে কোনো বিকারক যেমন এইচ বিআর আছে এবং বা এইচ টু এসও ফোরও তুমি বলতে পারো এইচ বিআর এইচ টু এসও ফোর এছাড়া আরও অনেকগুলো বিক্রিয়া আছে যেমন এইচ ও বিআরও আছে তো এই ধরনের অপ্রতিসম বিকারকগুলোর আমি বিক্রিয়া ঘটাবো ঠিক আছে তো এ ধরনের বিক্রিয়াগুলো ঘটানোর ফলে আমাকে বলা হয়েছে যে অপ্রতিসম বিকারক যেটা আছে তার ঋণাত্মক অংশ দেখো তো এটা হচ্ছে কি এইচ প্লাস এবং বিআর মাইনাস এইচ বিআরটার মধ্যে তাহলে আমাকে বলা হলো যে অপ্রতিসম বিকারকটা যেটা আছে সেটার দেখো খেয়াল করো খুব ভালোভাবে যে এটা ঋণাত্মক অংশ যেটা এই ঋণাত্মক অংশটা বলা হয়েছে অপ্রতিসম বিকারকের ঋণাত্মক অংশ অসম্পৃক্ত কার্বন দ্বয়ের এখানে এই যোগটার মধ্যে অসম্পৃক্ত কার্বন আছে কোন দুইটা 
এটা এবং এটা অর্থাৎ যাদের সাথে দ্বিবন্ধন যুক্ত আছে তারাই হচ্ছে অসম্পৃক্ত কার্বন তো অসম্পৃক্ত কার্বনের এই ঋণাত্মক অংশটা অসম্পৃক্ত কার্বনের সেই জায়গায় যুক্ত হবে দেখো সেই কার্বনে যুক্ত হবে যে কার্বনে হাইড্রোজেন কম আছে তাইলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে অসম্পৃক্ত এই দুইটা অর্থাৎ যে দুইটা কার্বন দ্বিবন্ধন দ্বারা যুক্ত তাদের কোনটাতে হাইড্রোজেন কম আমি দেখতেছি এটার মধ্যে হাইড্রোজেন দুইটার মধ্যে একটা তাহলে এটার মধ্যে কম আছে তাহলে এই ঋণাত্মক অংশটা এখানে গিয়ে যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে এখানে যখন এটা যুক্ত হবে আর যে হাইড্রোজেনটা আছে মানে অর্থাৎ অসম্পৃক্ত বিকারকের যেই ধনাত্মক অংশ সেটা গিয়ে যুক্ত হয়ে যাবে এখানে ফলে মাঝখানে এই দ্বিবন্ধনটা ভেঙে হয়ে যাবে সিঙ্গেল বন্ড আর এটা হয়ে যাবে সি এস থ্রি দেখো সি এস থ্রি হয়ে যাবে আর এটা হয়ে যাবে যেহেতু একটা বিয়ার আসছে তাহলে সি এস এখানে হবে বিয়ার ধরো আর এখান থেকে হাইড্রোজেনটা এখানে গিয়ে এটাকে সিঙ্গেল বন্ড বানিয়ে দিয়ে এটা এরকম হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম হবে আর কি তো আসলে আমি তোমাদেরকে প্রথমে আসলে বোঝানোর চেষ্টা করলাম বিক্রিয়াটার মেকানিজম কীরকম হবে আমি এরপর আসলে যে কোনো কি অ্যালকিন দিয়ে আসলে প্রসেসটা ফুল প্রসেসটা আরও সুন্দরভাবে কিভাবে উপস্থাপন করা যায় বা পরীক্ষা তুমি কিভাবে লিখবে সেটা আমি তোমাদেরকে এখন আলোচনা করে দেখাবো তো চলে আসা আমরা দেখি যে আসলে এরকম মানে উদাহরণ দিয়ে পরীক্ষা যেসব যৌগুলো দিয়ে দেয় বা এই যৌগ থেকেও মানে এটা আসলে প্রকৃতপক্ষে সুন্দরভাবে কীরকম হবে সেটা আমরা সাজাই তো চলে আসো তো ধরো আমি কতগুলো যৌগ লিখছি তাদের সাথে আমি অসম্পৃক্ত সরি অপ্রতিসম বিকারকের সংযোজন বিক্রিয়া দেখাবো অবশ্যই আমি কথাটা বলতে ভুলে গেছি এটা স্পেশালি বলা উচিত অবশ্যই এই মার্কনিকক নিয়মটা হচ্ছে সংযোজন বিক্রিয়ার জন্য অবশ্যই সংযোজন বা জুতো বিক্রিয়া কোনোভাবে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বা অপসারণ বিক্রিয়া মার্কনিকক নিয়ম ফলো করবে না তার মানে অবশ্যই সংযোজন বিক্রিয়ার জন্য মার্কনিকক নিয়মটা দেওয়া হয়েছে তো আমি দেখো কিছু লিখছি দেখো সি এস টু এটা হচ্ছে ইথিন তারপর আমি ধরো এখানে লিখলাম যে হচ্ছে প্রোপিন তারপর ধরো আমি এখন লিখছি বিউটিন এটা হচ্ছে বিউটিন ওয়ান এটা বিউটিন ওয়ান তারপর আমি লিখছি ধরো সি এস থ্রি সি এস টু সরি সি এইচ সি এস থ্রি এটা হচ্ছে বিউটিন টু খেয়াল করো এরপর ধরো তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি এখানে লিখলাম ধরো পেন্টিন লিখছি সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু সি এইচ ডাবল ওয়ান সি এস টু এটা হচ্ছে পেন্টিন ওয়ান তারপর ধরো সি এস থ্রি সি এস টু সি এইচ ডাবল ওয়ান সি এইচ সি এস থ্রি দেখো এটা হচ্ছে পেন্টিন আমি এখানে অনেকগুলো যৌগ লিখে রেখেছি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আমাকে দেখতে হবে যে এই যৌগুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা মার্কনিক বিক্রিয়া দিবে কোনটা কোনটা মার্কনিক বিক্রিয়া দিবে না তো দেখো আমাদের যেহেতু পূর্ব শর্ত এরা অসম্পৃক্ত যৌগ হাইড্রোকার্বন হতে হবে তাহলে আমি দেখলাম সবগুলোই হচ্ছে অ্যালকিন তো অ্যালকিন যেহেতু সবগুলোই কি করবে অসম্পৃক্ত তাহলে এরা অবশ্যই মার্কনিক নিয়ম ফলো করার একটা ব্যাপার থাকে তারপর আসলে আমাদের একটা কথা বলা হয়েছে যে অবশ্যই অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনটা অপ্রতিসম হতে হবে আর অপ্রতিসম বলেছে কি দ্বিবন্ধনযুক্ত বা অসম্পৃক্ত কার্বন দুটিতে একই রকম একই সংখ্যক মূলক থাকা যাবে না তো দেখো এটার মধ্যে দ্বিবন্ধনযুক্ত দিরা কার্বনে একই রকম হয়েছে তার মানে এটা প্রতিসম তার মানে এ মার্গনিক নিয়ম ফলো করবে না তারপর দেখো তো এটার মধ্যে দ্বিবন্ধনযুক্ত দুটার মধ্যে একই রকম বা একই সংখ্যক মূলক হাইড্রোজেন নেই তাইলে একই সঙ্গে হাইড্রোজেন না থাকলে এটা বলা যাচ্ছে এটা কি অপ্রতিসম তার মানে এ দিবে তারপর আসব বিউটিন ওয়ানের ক্ষেত্রে ঠিক সেম এক্ষেত্রে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সরি কার্বন দুটোতে ভিন্ন সংখ্যক হাইড্রোজেন এটাও দিবে বিউটিন টু এর ক্ষেত্রে দেখো এই যে দ্বিবন্ধনযুক্ত দুটা কার্বন অসম্পৃক্ত এদের দুটোতেই হাইড্রোজেন কি আছে সমান হাইড্রোজেন একই রকম আছে যার কারণে এ কোনো রকম মার্কনিক নিয়ম ফলো করবে না দেখো বিউটিন হওয়া সত্ত্বেও বিউটিন ওয়ান মার্কনিক নিয়ম ফলো করতে পারে কিন্তু এটা করার কোনো ধরনের সম্ভাবনা নেই কারণ বিউটিন টু হচ্ছে প্রতিসম অ্যালকিন তারপর আসে পেন্টিন ওয়ান পেন্টিন ওয়ানের ক্ষেত্রে দেখো সেম এখানে এটা অপ অপ্রতিসম আছে তাহলে এটা অবশ্যই দিবে কিন্তু আবার এটার মধ্যে দেখো অসম্পৃক্ত কার্বন দুটোতে হাইড্রোজেন সংখ্যা একই তাহলে এটা কি তোমার মার্গনিক নিয়ম ফলো করার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে এটাও দিবে না দেখো পেন্টিন ওয়ান পেন্টিন টু উভয়ই পেন্টিন কিন্তু কথা হচ্ছে পেন্টিন ওয়ান অপ্রতিসম হওয়ার কারণে মার্কনিক নিয়ম ফলো করার সম্ভাবনা রয়েছে বা করবে কিন্তু কথা হচ্ছে পেন্টিন টু করবে না 
तो अनेक बोझान चेषा कर परीक्षा तुम्हारे एट देखते देखते मानी मार्कनिगम नियम फलो करते आगे तुम्हारे बुझे नीते तरह तुम्हें ये एक्सप्लेंेशन करवा तो ये बुझल उदाहरण दी क्या दिवे क्या क्या दिबे ना एख आसो जेको एज जरा दिवे तर मध्य जेको एक उदाहरण हमें निब तपर सेटार साथ मार्कनिक मान एच बीआर संयोजन बिक्रिया भलोभ में एक बार देखिए तुम्हारे भिडियो शेष करब ठीक है देखो हमें खूब सुंदर भाव लिखी सी एस थ्री सी एच सी एस टू एट प्रोपिन ख्याल करो प्रोपिनर साथ बीआर बिक्रिया घटाब कार एच बी आर तो जो एच बी आर बिक्रिया घटा खूब भलोभ में ख्याल कर ले रखम दुटा टन दिल देखो हमार नियम बोले कि मार्कनिक नियम बोले ऋणात्मक जो अंश आज है बीआर ए और ये हे पजिटिव अंश ऋणात्मक अंश गए जुक्त हो कथाय असम्पृक्त कार्बन दर जी कार्बने हाइड्रोजें कम से ऋणात्मक जुक्त हो तेल एखे ये जुक्त है और हाइड्रोजें यटार मध्य जुक्त हो अवश्य हाइड्रोजें तर असम्पृक्त अपर कार्बनटा जुक्त है तो हमें एखान उत्पन्न हो जा सी एस थ्री सी एच एखे धरो हमें दिल बीआर जुक्त कर दिल तर एखे सी एस थ्री हो गो कारण एखे हाइड्रोजें जुक्त हलो और एखे बीआर जुक्त हलो मास्कर दी बंधन भेजे एक बंधन हो गो एक अलकाइल हेलैट एट नाम हम सरि दुई नम्बर कार्बन ब्रोमिन आटर नाम टू ब्रोमो प्रोपिन टू ब्रोमो प्रोपिन तो टू ब्रोमो प्रोपिन जो होतटुकू है यटार परिमाण एक्चुअली एट्टी पार्सेंट कत पार्सेंट सरि एटी बोल एट नाइनटी पार्सेंट एट नाइनटी पार्सेंट उत्पन्न हो प्रत्येक जैगे तो कि मानुष आपार आज जरा कि नियम मे चलेना धर मैं आज के तुम्हारे जिस शिखाची ये जिसटा आज के कमप्लीट कर फिले तुम्हारा अने के कथाटा रखबे अने के कथाटा रखबे ना क्यों क्यों सुनबे क्यों क्यों सुनबे ना फले तुम्हारा जिस जमिए रखे अर्थात हमें जो तुम्हारा तरह विपरीत कर तो टीचारा जो अनेक स्टूडेंट आ फलो कर अनेक स्टूडेंट फलो करे ना तो धरे नहीं बसिभाग स्टूडेंट फलो कर किस स्टूडेंट आ फलो करे ना तो एखे ए रखम एरा हेटा हे बात स्टूडेंट धर जी नियम बला से उत्पन्न हलो नाइनटी पार्सेंट कंतु जदि कि बोल एन एर विपरीत क्या कर अर्थात ए मार्कनिक ऋणात्मक अंशा से ही असम्पृक्त कार्बने जुक्त है जेटा हाइड्रोजें कम वनार कथार विपरीते कि अर्थात एक क्षेत्र में कथार विपरीत हे ऋणात्मक अंशा कथा जुक्त है जेखने हाइड्रोजें बसि से धनत्मक जुक्त है जेखने हाइड्रोजें कम से कथाटार उल्टो यहां कि घटे एक क्षेत्र में तो सी एस थ्री सी एस सी एस थ्री सहजे लिखल तमें देखो बीआर तबार कथा जुक्त है सी एस टू ते जुक्त है और एसटा जुक्त है एखे तो हमें एसटा एखे जुक्त हो सी एस टू हो गो और देखो बीआर जो एखे चले जाए तक हो जाए सी एस टू एखे बीआर देखो तो हमें एक क्षेत्र ये जेटा नाम ऊपर लिखी देखो से क्षेत्र में नाम हलो एक नम्बर कार्बन ब्रोमिन से वन ब्रोमो प्रो सरि हमें एखे भूल लिखे इट प्रोपेन कारण एखे एक बंधन हो गए एन और दिबंधन नहीं प्रोपेन और ये एक क्षेत्र कि प्रोपेन देखो खूब सुंदर भाव तुम्हें जो बोझार चेषा करो तो देखो जी एट हो गो कि सी एस थ्री सी एस टू बीआर तुम्हारा जी एखे जिन देखते ना पाओ हमें तुम्हारे एक कष्ट एखे लिखी देखो ये एरक सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू एखे मजखने एक बंधन हो गए एखे हे बीआर और ये हे कि अवश्य वन ब्रोमो प्रोपेन तो देखो यो अवश्य देखो प्रोपिन प्रोपेन हो गए क्यों ये दिबंधन भेगे क्यों ये दिबंधन भेगे एखे एक बंधन हो गए जार कारण यहाँ वन ब्रोमो प्रोपेन और ये हे टेन पार्सेंट कत पार्सेंट टेन पार्सेंट तो अनुरूप भाव तुम्हारा जेटा बिउटी कर प्रोपिन प्रोपिन दिए तुम्हारा यहाँ कि ब्यूटिन वन दिए करते पेंटिन वन दिए करते पर ब्यूटिन टू ए पेंटिन टू ए बिक्रिया दिबे ना आबारों बी मार्कनिक नियमे प्रधान उत्पाद हे टू ब्रोमो प्रोपेन सबग क्षेत्र देखो तुम जो जो ब्यूटिन वन क्ज करवा तक देखा जो टू ब्रोमो ब्यूटेन प्रधान उत्पाद नाइनटी पार्सेंट है ये पार्सेंटेजा अवश्य फिक्सड प्रधान उत्पाद क्षेत्र हे जो नियम मे चले से नाइनटी पार्सेंट अर्थात नियम उल्टो जो उत्पन्न है 
সেটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট হবে মার্কোনিকম নিয়মের ক্ষেত্রে তো যখন তুমি বিউটিন ওয়ান নিয়ে কাজ করবা তখন উৎপন্ন হবে টু ব্রোমো বিউটেন এরপর যখন তুমি পেন্টিন ওয়ান নিয়ে কাজ করবা তখন এটা উৎপন্ন টু ব্রোমো পেন্টেন তো এভাবে ওইটাও ওইগুলো নাইনটি পারসেন্ট এটা উৎপন্ন হবে আর তাদের নিয়মটার উল্টো যেসব উৎপন্ন হবে সেটা হবে টেন পারসেন্ট অবশ্যই তো খুবই সহজ একটা বিষয় কিন্তু কথা হচ্ছে অনেকের মাথায় থাকে না কে কে দিবে বা কিভাবে ঘটবে তো এই ব্যাপারটা আমি সহজে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম আশা করছি অনেকে বুঝেছ যাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবা এরপর আমরা হয়তো এই টপিকের পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব হলো যেমন খারাসের পারক্সাইড নিয়ম আছে বা এন্টি মার্কোনিক নিয়ম যেটাকে বলা হয় অর্থাৎ এটার বিপরীত একটা নিয়ম আছে এছাড়া আমরা আরও একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সাইজ অফ বা সাইজ জেফ যেটাকে বলা হয় এর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে ইনশাআল্লাহ তো আজকে আপাতত এটাই থাকুক সবাই ভালো থেকো আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার তো করবাই আর কমেন্ট সেকশনে জানাবা তোমাদের কী ধরনের ভিডিও প্রয়োজন সবাই ভালো থেকো আল্লাহ